நிறைய பெண்களோட தொடர்பு இருக்கு மேடம் எனக்கு <laughs> 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 நான் எங்க வீட்டில் கேளுங்க அவங்க விருப்பப்பட்டா நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்பா வந்து வேலை செய்யறாங்க மேடம் அம்மா வந்து வீட்டில தான் இருப்பாங்க கூட பிறந்தவங்க நாலு பொம்பள பசங்க நீங்க எத்தனாவது நான் மூணாவது மேடம் சரி அப்புறம் வந்து வீட்டில் வந்து கேளுன்னு சொல்லியிருந்தேன் மேடம் நான் ஒன்பதாவது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன் நான் ரொம்ப கூட படிக்கல மேடம் அப்புறம் ஷூ கம்பெனில நான் வேலை செய்வேன் அப்புறம் இவர் கம்பெனியில் வச்சுருந்து வேலை செஞ்சார் அப்புறம் இவர் என்னை கேட்டார் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும்போது எங்க கம்பெனியில் இந்த மாதிரி வேலை இருக்கு நீங்க வந்து செய்வீங்களான்னு கேட்டார் சரி நான் எங்கள் வீட்டில் கேட்டுட்டு நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு மேடம் சரி எங்கள் அம்மா செய்யுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் கம்பெனியில் போய் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் இவர் இவர் ரொம்ப நஷ்டத்தில் அந்த ஷூ எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு மேடம் அது ஃபினிஷிங் பண்ணி அது நான் சூப்பர்வைசர் வேலைக்கு தான் போய் சேர்ந்தேன் இதை ரெடி பண்ணி அமுச்சு விட்டால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் போனால் தான் எனக்கு பைசா வரும் சம்பளம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நான் என்ன பண்ணேன் எல்லாமே ரெடி பண்ணேன் மேடம் கிட்டத்தட்ட மூணு மூட்டை கிட்ட இருந்தது ஷூ எல்லாமே ரெடி பண்ணி பாஸ் ஆகி அது அமௌண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே காசு கொடுத்தாரு மேடம் அதில் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு நான் வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு நீ இங்கேயே செய்யுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவரே விரும்பினார் மேடம் என்கிட்ட சொன்னார் நான் எங்கள் வீட்டில் கேட்டுட்ட பிறகு நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்பா அப்பாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது மேடம் அப்பாட்ட எனக்கு பேச பயம் மேடம் அதனால் அப்பாட்ட பேசவே இல்லை அப்புறம் இவங்க வந்து பேசினாங்க பேசினதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா எல்லோரும் இருந்தாங்க நாங்கள் அப்படியே போய் கல்யாணம் பண்ணலாம் தான் இருந்தோம் ஆனால் அவங்க வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்களே ஏது சொல்லுவாங்களான்னு பயந்துட்டு நாங்கள் போவாதே இருந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஆளுங்க இவர் எல்லோரும் வந்து அப்பா அம்மா வே முடியாது சொல்லிட்டாங்களா பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் பண்ணி கொடுப்பேன் இப்போ தான் என் பெரிய பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுக்கு இவர் என்னன்னாரு உங்கள் அப்பா பண்ணி தர மாட்டார் இப்படி சொல்லிட்டு வேறு யாருக்குன்னா கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பார் என்னை நம்பி வந்தேன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணி நான் என் பார்த்துப்பேன் உன்னை பத்திரமான்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா எல்லா எதற்கும் தான் மேடம் நான் சொல்லிட்டு என்னை நம்பி வந்தேன்னா கண்டிப்பாக நான் கண் பார்த்துப்பேன் உன்னை நல்லா அப்படின்னு வர தான் அப்பா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் அவங்களோடவே நான் கிளம்பி போயிட்டேன் மேடம் அப்புறம் கல்யாணம் ஆகி தொண்ணூத்தொம்பதுல கல்யாணம் ஆச்சு பதினேழு வருஷம் ஆச்சு ஆமாங்க மேடம் நல்லா இருந்தீங்களா ஆ நல்லா இருந்தேன் மேடம் குழந்தையும் பிறந்துச்சு மேடம் அது இடையில அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் என் பையனை நான் வேற எங்கனா ஏன்னா வீட்டுக்கு பெரியவர் இவர் வேற எங்கனா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தா என் பையனுக்கு நான் நல்லா பார்த்து கொடுத்துருப்பேன் ஒன்றும் இல்லாத வீட்டுலேருந்து என் பையன் கல்யாணம் பண்ணின்னு வந்துட்டானே அப்படின்னு இவங்க அவங்க இவர் கிளம்பினோன்னே ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க மேடம் என்னை திட்டுவாங்க பேசுவாங்க எங்கள் நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டாங்களா சேர்த்துக்கிட்டாங்க மேடம் இவருக்காக சேர்த்துக்கிட்டாங்க நைட்டு ஒரு மணிக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க வீட்டுக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்துட்டு என்கிட்ட பேசலை இவர் இருக்கிற வரைக்கும் பேச மாட்டாங்க இவர் கல்முனோன்னா சண்டை போடுவாங்க என்கிட்ட அதுக்கப்புறம் நானும் கல்யாணம் ஆகிட்டு அவர் கூடவே கம்பெனி போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் மேடம் சாப்பாடுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு இவர் தான் ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் நல்லா தான் மேடம் பார்த்துக்கிட்டாரு அதெல்லாம் நான் குறை சொல்லவே முடியாது நல்லா வச்சுருந்தார் நல்ல நகை நட்டெல்லாம் வாங்கி போட்டு என் நல்லதாக பார்த்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு நிறைய பெண்களோட தொடர்பு இருக்குது மேடம் இவருக்கு சரி இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கல்யாணம் ஆகிட்டு போயிட்டு ஒரு அஞ்சாறு பேர்கிட்ட அவங்களெல்லாம் நான் பேசி அமுச்சு விட்டேன் மேடம் இந்த மாதிரி இருக்குது அவரை நம்பி நான் இருக்கேன் என்னை நம்பி குழந்த இருக்குது அப்புறம் ஷூ கம்பெனி குழந்தையா பையனா ஃபஸ்ட்டு பையன் தான் மேடம் அதுக்கப்புறம் தான் பொண்ணு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட நான் பேசி இந்த மாதிரி சொன்னேன் இவர் வந்து அவர் ஒய்ஃபே என்னை பார்த்து முடியாது ஏன்னா அப்படி சப்போஸ் அவருக்கு பேசினவங்களெல்லாம் குடிச்சிட்டு தான் வந்து மேடம் என்னை அடிப்பார் அவர் அடிக்கணும் கொல்லணும் அப்படின்னா அந்த குடிக்கலன்னா அடிக்க முடியாது குடிச்சிட்டு தான் வந்து என்ன அடிப்பார் மேடம் அவர் ஏன்னா நான் அப்போ தான் கம்முனு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார் குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பார் அதில் என்ன பேசுகிறோன்னு அவருக்கும் தெரியாது நம்ம திருப்பி அதை சொன்ன நீ மாதிரி பேசுகிறான் நான் இப்படியெல்லாம் பேசலை ஆனால் நே நிரந்தரமாக கூடியில்லை மேடம் எப்பயாவது ஒரு சமயம் தான் அது மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ அந்த மாதிரி அப்படி சப்போஸ் நல்ல குணமாக இருந்தால் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்டு கம்முனு சைலண்ட்டாக படுத்துருவார் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒ
நடைவச்சுதான்டுபிடி <laughs> <laughs> ஒரு மாதிரி சிரிச்சு குழைஞ்சி பேசுவாங்க ஒரு மாதிரி அவர்கிட்ட பேசுவாங்க நம்ம கிட்ட இப்படி பேசுறது வேலை செய்யற இடத்துல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க நான் கிளம்பி போயிட்டேன்னா இவங்க இருப்பாங்க ஆபீஸ்ல சரி நான் இப்படியே இருட்டு போட்டோம் நான் எங்க வீட்டுல கூட யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் என்ன மேடம் அவங்க ஆரம்பத்துல சொன்னாங்க நீ நம்பி போயிட்டேன்னா எந்த காரணத்தை கொண்டோ நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கோ எங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன்னு நீ சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நீ விஷ்டப்பட்டு போன வாழ்க்கை இது நீங்க உங்க வீட்டுக்கு போனதே கிடையாது அப்புறம் இல்ல மேடம் ஒரு நாள் கூட போனது கல்யாணம் ஆகி ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு போன மேடம் அம்மா அம்மா எல்லாம் உக்காண்டு இருந்தாங்க நான் வாசல தான் இவருக்கு நான் பாக்கணும்னு சொல்லி அழுதுனால இவர் கூட்டிட்டு போனார் மேடம் அவர் முனையில நின்றுட்டு இருந்தாரு நான் இங்க போனேன் வந்த உடனே அம்மா நீயாண்டி இங்கே வந்த உங்கள் அப்பா வர உங்கள் அப்பா வந்தார்னா என்ன திட்டுவார் போடி போடின்னு என்ன ஒரு மாதிரி பேசிட்டாங்க மேடம் அதனால் நான் அழுதுகிட்டே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கிட்டே எங்கள் அம் எங்கள் உங்கள் அம்மா விட்டுக்கே நான் போகல அப்புறம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனும்போது யாருமே சீமந்து செய்யலை ஒன்றும் செய்யலை அம்மா என்னை ரோட்டில் பார்த்தாங்கன்னா வலையில் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் மேடம் ஏன்னா அப்பா அடிப்பாருன்றதுனால அம்மா என்கிட்ட பேசக்கூட மாட்டாங்க சரி உங்கள் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு ஒன்றும் கூப்பிடவே இல்லையா இல்லை மேடம் போனது கிடையாது எனக்கு ஏன்னா எதுவும் செய்யலை எப்படி நான் வந்து இவங்க கலை சொல்லிட்டு வர்றது எனக்கு எதனா செஞ்சீங்கன்னா நான் வரேன் எனக்கு எதுவும் செய்யலைன்னா நான் கல்யாணத்துக்கு என்னை கூப்பிடாதீங்க நான் சொல்லிட்டேன் மேடம் அதனால இவங்க கல்யாணம் முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அவருக்கு ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் எனக்கு புடவை வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க மேடம் நான் ரிட்டர்ன் ஏன்னா இது நாளைக்கு என்றைக்குமே எனக்கு அது ஒரு சொல்லு வரும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு எங்கள் நான் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் மேடம் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் போன மாதம் என்னாச்சு போன மாதம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி தண்டர்பேட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் மேடம் இவர் ஒரு ஆறு மாதமாக ரியல் எஸ்டேட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் ரியல் எஸ்டேட் டல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி கம்பெனி எல்லாம் முடியாச்சா ஆமாங்க மேடம் அது ஏன்னா அது ஒரு ஆறு மாசம் தான் மேடம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் இருக்காது அந்த அப்போ அந்த ஆறு மாதத்துக்கு வேற ஏதாவது வேலை செய்வாரு ஆமாங்க மேடம் அப்புறம் மறுபடியும் ஆறு மாதம் ஷூ கம்பெனி அந்த செய்வாரு அதுக்கப்புறம் இது இடையில கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டார் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு விட்டுட்டார் ரியல் எஸ்டேட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் மேடம் அதில் பண்ணிட்டு அப்படி இப்படின்னு மறுபடியும் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்ப அவருக்கு அசிங்கமாக இருந்தது அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்தார் அப்புறம் அது இதுன்னு பிடிச்சி அவருக்கு வண்டி வாங்கி கொடுத்தா தான் வேலை செய்ய முடியாதார் நான் அப்புறம் கழுத்து இருக்கிறதெல்லாம் கைட்டி எல்லாத்தையும் அடமானம் வச்சு கொஞ்சம் காசு ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் மேடம் அப்படி அப்படியே முன்னுக்கு கொஞ்சம் வந்தார் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் சரி லீஸுக்கு வீட்டுக்கு போகலாம் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணும்போது லீஸ் கொஞ்சம் நகை அப்படி சேர்த்து வச்சேன் லீஸுக்கு போகலான்னு ஒன்று லீஸுக்கு போனோம் மேடம் அங்கே ஒரு ஒரு வருஷம் இருந்தேன் மேடம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏற்கனவே ஷூ கம்பெனிலாம் அவங்களுக்கு பழக்கமா அவ பேர் குப்புலட்சுமி அவங்க வந்து பாப்பாரு பேசுவாருன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு கம்பெனில பழைய பழக்கம் இவங்க அப்படின்னும் போது அப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து என்ன மேடம் பண்ணுவோம் வாங்க உட்காருங்க காப்பி சாப்பிடுங்க இப்படி தான் மேடம் பண்ண நான் ஆனால் இவங்க பழைய பழக்கம்லாம் எனக்கு தெரியாது மேடம் அது பெரிய பிரச்சனையே ஆகிருக்குது அது எதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்புறம் கீழகர் ஹவுஸ் ஓனர் வந்து என்ன ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேடம் நானே அவர் இது அமுச்சு விட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக பேசுனாங்க நான் சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி பொண்ணெல்லாம் நான் கிடையாது நான் கௌரமாக தான் வாழ்ந்தேன் எனக்கு கௌரமாக தான் வச்சுருந்தாங்க நான் சொன்னேன் மேடம் அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டு அனுப்பிச்சிட்டேன் இவர் என்ன சொன்னார் அவங்க தங்கச்சிக்கிட்ட வீட்டு கிரகப்புரத்துக்கெல்லாம் வீடு அப்படியே அப்படியே சேர்த்து வச்சு இடம் வாங்கணும் மேடம் இடம் வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த வீடெல்லாம் கட்டணும் மேடம் நாங்கள் கட்டி இப்போ கூட ஒன்றும் ஃபினிஷிங் எதுவுமே ஆகலை மேடம் ஆறு வருஷம் தான் ஆகுது நான் சொன்னேன் எதுவுமே ஆகலை காயிலும் காசு இல்லை எப்போ கேட்டாலும் காசு இல்லை காசு இல்லை காசு இல்லை இப்போ இந்த ஒரு ஆறு மாதமாக தான் மேடம் ரொம்ப சொல்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி பையனால் பிரச்சனை வரும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பையனால் தான் மேடம் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை பையன் வந்து ஒரு மாதிரி பேசுகிறான் மேடம் ஸ்கூலில் வந்து ரொம்ப ரவுடித்தனம் பண்ணுறான் என்ன வயசாச்சு பையனுக்கு பையனுக்கு பதினேழு வயசு ஆகுது மேடம் கண்ட கண்ட பசங்களோட ரவுடி பசங்க கூடலாம் இவன் சவகாசம் வச்சுக்கிட்டான் மேடம் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டான் ஓவராக பேசுகிறான் ஒரு
அவர் இல்லாதப்போ ஒரு மாதிரி பண்ணுறான் அவர் இருக்கிறப்போ ஒரு பண்ணால் அவர் அதை ரொம்ப உபயோகப்படுத்திக்கணும் இப்போ என்கிட்ட கூட இல்லை மேடம் அவங்ககிட்ட இல்லாதப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லி அவங்க பெரிய தங்கச்சி வீட்டில் திரும்ப விட்டுட்டாரு மேடம் இவர் இப்போ இந்த ஒரு ஆறு மாதமாக இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் மேடம் இந்த ஆறு மாதத்தில் நான் கேட்குறேன் காசு எங்கே எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது நான் வெளியிலலாம் வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கேன் மேடம் காசு சீட்டும் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் அந்த சீட்டும் கட் மேடம் லோனு கட்டுவார் சீட்டு கட்டுவார் மேடம் கையில் வீட்டுக்கு காசுன்னா வாடகைலாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாளாக ரெண்டு மாதமாக தான் மேடம் ரெண்டு மாதம் வாடகை தான் வந்துச்சு இப்போ வாடகை கூட கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதம் காலியாக தான் இருந்தது வாடகையும் இல்லை நான் எப்படி சமாளிக்க முடியும்னா இரநூறுபா கொடுப்பார் ஒரு வாட்டி ஐநூறுபா கொடுப்பார் கேட்குறப்ப நூறுபா கொடுப்பார் இந்த மாதிரி தான் மேடம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஆனால் முதல்ல எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் என்கிட்ட தான் மேடம் கொடுப்பார் அவர் ஒரு இன்னொரு தொடர்பு அவங்கள்ட்ட ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு சமர்ச்சல அந்த பொண்ணோட தான் தொடர்பா உங்க வீட்டுக்கு ஆமாங்க மேடம் இப்ப அந்த பொண்ணோட தான் இப்ப தொடர்பு வச்சுட்டு வெளியில என்னமோ எனக்கு தெரியாம என்னென்னமோ எல்லாம் பண்றாரு மேடம் இப்ப அவரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அவங்க வீட்டுல போய் சொன்னேன் யாருமா செல்வி அது வந்து இப்ப தண்டரப்பேட்டில ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை எடுத்திருக்காங்களா மேடம் அதுல ஒர்க் பண்றவ அவ ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் வச்சு லேடிஸ் வச்சு வேலை செய்யற அதுல பழக்கப்பட்டவ தான் மேடம் இந்த செல்வி நாலு மாசமா இவங்க அங்க நடக்கிறது என்ன தெரியாது நான் வந்து பாத்து உப்பு லட்சுமியோட தொடர்பு இல்ல இருக்காங்க மேடம் அது இருக்கு இது அதுவும் இருக்கு இதுவும் இருக்கு ஆனா எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது மேடம் நான் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் இப்ப என்ன இவர் என்ன எதுவுமே என்ன தேர விட மாட்டேன் ஒரு டைலரிங் கிளாஸ் போற மேடம் தேரடியில டைலரிங் கிளாஸ் நான் கத்துக்கிறேன் என்ன வேலைக்கு போறேன்னால நீ வேலைக்கு போக கூடாது இதை பண்ணா நீ வீட்லயே இரு பசங்களை பாத்துக்கோ வீட்லயே இரு நீ வேற எதையும் பண்ணக்கூடாது வீட்டு வேலை செய்ய உன் இதுதான் உனக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு இப்படியே என்ன சொல்லி சொல்லி தான் மேடம் என்ன வெளியே போகாத அளவுக்கு தான் வச்சிருந்தார் அவர் சரி இருந்தா மேடம் இப்ப அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்த கம்பெனில நான் நாலு மாதம் முன்னாடி ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மேடம் ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒன்று சொன்னாங்க வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னா சம்பள பிரச்சனைனால வெட்டிட்டாங்க தான் மேடம் நானும் என் தங்கச்சி எங்க பையன் மூணு பேரும் கல்வி ஹஸ்பண்ட் வெட்டிட்டாங்க ஆமாங்க மேடம் வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போறது என்னமோ வருது என்னமோ அவங்க வீட்டுக்காரர் அது அவங்கள பாத்துட்டு அந்த அம்மாக்கு ஒரு வீட்டுக்காரர் இருக்கு ஆஹ் அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க வேற இருக்கு மேடம் பையன் ஒண்ணு பொண்ணு ஒண்ணு இருக்கு அந்த செல்வின்றவங்களுக்கு பையன் ஒண்ணு பொண்ணு ஒண்ணு குப்பு லட்சுமின்றவங்க இன்னொருத்தனுக்கு பிறந்தது பெரிய பெரிய பசங்க வயசு பசங்க இருக்காங்க இருபது வயசு ஒன்று இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசுல யார் வெட்டினாங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க செல்வி வீட்டுக்கார் வெட்டிட்டார் மேடம் அப்புறம் போலீஸ் கேஸ் ஆச்சா போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சு மேடம் கிராஸ் ரோட்ல இவங்களோட கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு இப்போ நாங்க என்ன மாசம் என்ன உங்களுக்கு இப்ப அவருக்கு அவகிட்ட இருந்து எனக்கு அவரை பறிச்சு கொடுக்கணும் மேடம் எனக்கு அதுதான் எனக்கு வேணும்னா அந்த பொண்ணு என் பொண்ணு நான் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் எனக்கு எந்த நான் என்னால பொழைச்சிக்க முடியும் மேடம் என்னால எது இல்லாம பொழைச்சிக்க முடியும் இருந்தாலும் ஒரு வயசு பொண்ணு அந்த பொண்ணு லைஃபுக்காக டெய்லி எங்க வீட்டுல சண்டை நடக்குது மேடம் ஏமா உங்க ஹஸ்பண்டோட பழக்கம் பதினேழு வருஷமா மாறவே இல்லை சொல்றீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது சொல்றீங்க இப்ப நம்ம பேசினதுனால அவர் மாறிட போ மாறிட வரா இப்ப ரெண்டு வருஷமா என்ன நல்லா தான் மேடம் பாத்துட்டு இருந்தாரு பையனால பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன நல்லா தான் மேடம் பாத்துட்டு இருந்தாரு எந்த ஒரு குரலாம் நல்லா பாத்துட்டு இருந்தாரு சொல்றீங்க ஆனா இவ்வளவு பேரோட தொடர்பு இருந்தது ஆனா தொடர்பு இருந்தது மேடம் நான் அவ்வளவு பேரும் நான் பேசி சரி இப்ப சரியாயிடுவாரு அப்ப சரியாயிடுவாருன்ட்டு நான் எனக்குள்ளேயே நான் நம்ம எங்க மேடம் போறது ஒரு வயசு பொண்ணாயிடுச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியல என்ன எங்குமே வெளியவும் விட மாட்டாரு என்ன மேடம் பண்றது நல்லா இன்னைக்கு சரியாயிடுவாரு நாளைக்கு சரியாயிடுவாரு இவ்வளவு நாள் சரியாதவர் இங்க வந்தா சரியாயிடுவாரு நினைக்கிறேன் எனக்கு நம்பிக்கையோட தான் மேடம் நீங்க <laughs> 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 உன்னை தான் குடும்பம் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் வந்து எந்த விதமான கஷ்டமோ அதுவோ இதுவோ எதுக்காகவும் நான் எங்கே அவங்க வீட்டுக்கு நான் அமைச்சதே கிடையாது அவங்க சொன்னாங்க அது இது வரைக்கும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க எந்த பிரச்சனையும் வந்ததே இல்லை அவங்க அவங்க இன்னும் அவங்க வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் ரொம்ப கரெக்டான ஆள் தான் இன்னும் உங்களை மேலே உயிரே வச்சு ஆமாம் 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 அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை சோ உங்க குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா தான் இருந்தது ஆமா அப்புறம் என்ன பிரச்சனை வந்தது பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மேடம் அது அவங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பேருக்கு பழக்கம் கேட்கலாம் அப்படினு கேட்டினா நான் நான் வே
கோவப்படுறாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> முன்னாடியே வந்து அவங்க எனக்கு பழக்கம் அப்போ வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டோட <laughs> 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 அதனால பையன் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை என் பையனை வந்து நாலு பேர் இதுக்கு அவன் வளர்ந்துட்டான் இப்போ நான் அவங்க இருந்த ஸ்டைல் வேறு இப்போ இருக்கிற பசங்க ஸ்டைல் வேறு ஒருத்தர் எதுக்கு ஒன்று எதனா கேட்டால அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகிடுது ஆமாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுற மாதிரி வந்துட்டாங்க அவங்கள போயிட்டு அடிக்கிறது கொள்றது இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறது ரொம்ப உண்மையான விஷயமா என்ன தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் நாலு பொம்பளை பசங்க உங்களை அப்பா அடித்து நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்க நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்ந்துட்டீங்க அதே மாதிரி இந்த காலத்து பசங்க பண்ண முடியல அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க நம்மளை ஆக்சுவலி ஒரு வகையில் அது நல்லது ஆனால் 
எங்கே திட்டணும் எங்கே ஃபேர்மாக இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப பேரண்டிங் வந்து இந்த பசங்களை வளர்த்துறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு இப்போல்லாம் நம்ம அப்பா அம்மாலாம் சொன்னதை கண்ணை மூடிட்டு கேட்போம் கேட்கலன்னா அடிப்பாங்க திட்டுவாங்க பேசாமல் அடங்கிடும் அந்த காலம் கிடையாதுமா இப்போ அவங்கள விட்டு தான் நம்ம பிடிக்கணும் அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமாங்க மேடம் வீட்டில இருந்து நகை எடுத்துட்டு போயிட்டு வைக்கிறான் பசங்க கேட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியாம எடுத்துட்டு போயிருக்கான் காசு ஒருத்தர் சீட்டு காசு என்கிட்ட கொடுத்து வச்சு அந்த ஏஜ் அப்படி அந்த அது வச்சுதான் மேம் திட்டுவேன் நம்ம மத்தபடி நான் அவனை இல்லம்மா அந்த ஏஜ்ல இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொண்டு போகலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருக்குன்னா உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வரத பசங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கும் பிரச்சனை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒத்த கட்டாக இருந்தீங்க வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது அம்மா சொல்கிறாங்கல்ல நீ கேளுன்னு ஹஸ்பண்ட் சொல்லணும் இல்லை ஹஸ்பண்ட் சொல்லும் போது அப்பா சொல்கிறாங்கல்ல நீ கேளு அப்பா என்ன சொல்கிறாரோ அது தானு உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வந்துட்டாலே பசங்க அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கண்டிஷன் பண்ணும்போது இவர் அது விடு அவன் சரியாயிடுவான்னு அது நான் இவர் கண்டிஷன் பண்ணும் போது நான் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் மேடம் இவர் அடிச்ச கூட அவனை ரெண்டு போட்டு வர சரி என்ன கண்டிஷன் பண்ண வேணாம்னு சொல்றேன் நீயாவது சரி அவனை கண்டிஷன் பண்ணி இது பெரிய லெவலுக்கு போயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு அசிங்கம் நாலு பேரும் அவனை மதிக்கணும் ஏன் இப்ப இருக்கிற இருக்கிற நீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ஒண்ணு இல்லை இல்லம்மா இந்த இந்த மாதிரி ஏஜ்ல பசங்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் அது பெரிய குற்றமா நம்ம பார்க்க கூடாது அதை கரெக்டா நம்ம கையாளணும் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு சொன்னீங்கல்ல அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் யார் அவங்க வேலைக்கு <laughs> அங்க பழகமாச்சு ஆபீஸ் வேலைக்கு போனா பழக ஆயிடுமா பாஸ் இல்ல அவங்க சந்தேகப்பட்டு என்ன ஒரே தொல்லை பண்ணிருந்தாங்க ஆமான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் ஓ தான் சந்தேகப்பட்டு தொல்லை பண்ணா அவங்க அவரோட வாழ ஆரம்பிச்சிடுவீங்க ஏ உங்க புருஷனை பிரிஞ்சீங்க நீங்க அவ ரொம்ப சந்தேகப்பட்டு தொல்லை பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சிட்டேன் ஓ அங்கேயே அதே பிரச்சனை தான் சரி இப்ப அவங்களுக்கு மனைவி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ரெண்டு பசங்க இருக்குது தெரியுமா தெரியாது அப்ப அப்படியே ஒரு வாழ்க்கை தேடிக்கிறீங்க நீங்க அவங்க குடும்பத்திலயும் குழப்பம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு 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 திருமணம் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இன்னொரு திருமணம் பண்ணும்போது இன்னொருத்தரோட வாழை டிசைட் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக நாளாக இருக்கணும்ல ஏன் இப்படி தப்புக்கு மேலே தப்பு பண்ணுறீங்க இன்னொரு பொண்ணோட வாழ்க்கைன்னு யோசிச்சிங்களா ரெண்டு பசங்களோட வாழ்க்கைன்னு யோசிச்சிங்களா செல்வி தப்பு இல்லையாமா எவ்வளோ நான் சொல்கிறது கரெக்டான விஷயம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இப்போ பண்ணுறது கரெக்டான விஷயமா அது இதனால் எவ்வளோ பிரச்சனை உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குமா இந்த உலகம் கொடுக்குமா கொடுக்குமா கொடுக்காது ஏன் பண்ணுறீங்கம்மா வேண்டாமே இப்போ எங்கேம்மா இருக்கீங்க அவரோட எங்கே குடும்பம் பண்ணுறீங்க பெரியார் நகரில் ஒத்த வாடையில் இருந்து வாடகைக்கு இருக்கீங்களா இல்லை அவங்க தங்கச்சி வீட்டில் இருக்கீங்களா அவங்க தங்கச்சி தான் முதல்ல எங்களுக்கு வீடு பார்த்து எல்லாம் வச்சது ரொம்ப நல்ல தங்கச்சி வெரி குட் தங்கச்சி பேர் என்னதுமா வேல்விழி வேல்விழி அவங்கதான் வீடு பார்த்து அவங்களுக்கு அவார்டே கொடுக்கலாம் அவங்கதான் வீடு பார்த்து சந்தோஷத்துக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு என்ன நல்ல தங்கச்சி சூப்பர் சொல்லுமா அவங்க தான் முன்ன கூட எங்கள் அண்ணனுக்கு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு கூட நான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் அப்படிலாம் எனக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் நம்பிட்டீங்க அவங்க சொன்னதுனால இன்னொரு பொண்ணுக்கு துரோகம் பண்ணுறோமேன்னு நினைக்கிறதுல பெண்கள் எப்போ ஐயோ நம்ம அப்படி பண்ணுறதுனால இன்னொரு பொண்ணோட வாழ்க்கை கெட்டு போகிறதே நினைக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த நிலமை மாறும் அது நம்ம பெண்கள் தான் முடிவு பண்ணோம் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் அவர் கிடையாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் முக்கியமாக நீங்கள் நீங்கள் போய் சொல்லியிருக்கணும் உங்கள் புருஷன் வந்து எங்கிட்ட தப்பாக பழகிறாருமா ட்ரை பண்ணுறாருமா சொல்லி அவங்கள்ட்ட கண்டித்து வைங்கன்னு நீங்கள் போய் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை இன்னொரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை இப்போ நம்ம கெடுக்கிறோமே அந்த குடும்பத்தை கெடுக்கிறோமேன்னு நீங்கள் யோசிச்சுருக்கணும் அப்படியே யோசிக்கிறது இல்லை உலகம் எப்படி பார்க்க தெரியுமாம்மா 
அவர் ஆணு அவர் என்ன வேணா பண்ணுவார் இந்த பொண்ணுக்கு எங்கே போச்சு புத்தி அப்படி தானே சொல்லும் பழையெல்லாம் உண்மையில் மட்டும்தான் வரும் அவர் ஜாலியா சூப்பராக இருப்பார் என்ன மிஸ்டர் அன்பு வீடு <laughs> வந்ததே எங்க வீட்டுக்கு தான் அவர் அழைச்சிட்டு வந்தார் நீங்க நான் வீடு காலி பண்ணேன் அந்த டைம் பார்த்து அண்ணன் அழைச்சிட்டு வந்தாரு அந்த சூழ்நிலை விட்டுட்டு ரெண்டு நாள் வரல அதுக்கப்புறம் தம்பியும் கூட வந்ததுனால எனக்கு டவுட் இருபது லேடிஸ் என் கூட வேலை செய்யறாங்கம்மா இதுலயும் அந்த ஒரு பொண்ணு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து டவுட் பாடுறாரு அதனால எனக்கு அடிபட்டு இருக்கு வெட்டிட்டான் அவன் எதுவுமே விசாரிக்காத அடிபட்டுருச்சுமா இந்த பொண்ணு அடிச்சு இவங்க வீட்டுல வச்சுக்கமா இவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் வெட்டிட்டாரா ஆமா வெட்டிட்டாமா நீ வீட்டுல வச்சுக்க நான் வந்து கூட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு வந்து கூட்டு போற என்ன சொன்னா தெரியுமா அவங்க தங்கச்சி தான் எங்களை ஒன்னா வீடு பார்த்து வச்ச ஒன்னா வச்சாங்க சொன்னா அவங்க தான் வச்சாங்க மேடம் வீடு பார்த்து மேடம் நான் ஏன் அடிச்சு மேடம் நெகோஷியேஷன் கூட பார்க்க மாட்டேன் நீங்க தான் வெச்சீங்களே வீடு யார் வச்சது நீங்க தான் வெச்சீங்க நேரா அடிச்சுவேன் இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஒன்னை விட சின்ன பொண்ணு 15 வயசு பொண்ண கூட நான் எங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வெச்சிருவேன் சொன்னீங்க இவ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணதனால நான் என்ன சொன்னேனா இவர் என்ன சொன்னாரு எப்ப பார்த்தாலும் வேலை செய்ற இடத்துல எவ கூட இருக்கறான் தெரியல எங்க அண்ணனை யார் அவன் இவன் பேசனாலும் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் மேடம் இவ வந்து ஏன் கிட்டிய அவன் உள்ள கண்மணி கூட இந்நேரம் சா பரிமாறின இருப்பான் சாப்பாடு நேரம் கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ரூம்ல அப்படின்ட்டு எங்க அண்ணன் நான் அனாவசியமா அவன் பேசினான் நான் சொன்னேன் நீ வந்த வழி நேர் வழியா இருந்தினாக்கா உனக்கு அந்த புத்தி போவாது நீ ஒரு குறுக்கு வழியில வந்து அதனால உன் புத்தி அந்த இடத்துல போகுது நீ இதே மாதிரி பேசிட்டு எங்க அண்ணன் வந்தோடனே நான் சொல்லிட்டு என்ன பண்ண ஆனா இந்த வார்த்தை நான் சொன்ன மேடம் நீ இப்படியே பைத்தியம் மாதிரி நீ வீட்டுல பேசிட்டே இரு நான் எங்க அண்ணன் வந்தா நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதை முதலீட்டு நான் அவங்க வீட்டுல விட்டு உனக்கு என்ன உனக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணு அழகு நீ பாத்துக்கன்னு அவன் சொல்லுவேன் சொன்ன மேடம் ரொம்ப நல்ல விஷயமா மாமியாரும் <laughs> இல்ல இன்னொரு பொண்ணு இருந்தாலும் இந்த பொண்ணை பார்த்து போட்டி இருக்குல்ல அதை தூக்கி போட்டுட்டு அவளும் நம்ம மாதிரி ஒரு பொண்ணு அவளுக்கும் சுயமரியாதை இருக்கு அவ அவளை நம்ம மதிக்கணும்னு நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க பையனுக்கு அதே சொல்லி கொடுப்பீங்க இப்ப எதுக்காகமா நீங்க வந்திருக்கீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்க அண்ணன் சேர்ந்து எங்க அண்ணி தான் மேடம் எங்க வேணும் எங்க அண்ணி எங்க அண்ணன் குழந்தைங்க பஸ்ட் அந்த பொண்ணு இருக்கா வயசுக்கு அந்த பொண்ணு இருக்கா மேடம் எங்க அண்ணனுக்கு அந்த பசங்களுக்கு அதான் நான் வந்திருக்கேன் எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணி எங்க பசங்க அவ்வளவுதான் மேடம் நான் <laughs> 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 போக <laughs> முடியாதுமா <laughs> சட்டப்படி முதல்ல விவாகரத்தை வாங்குங்க அவரை விவாகரத்தை வாங்க சொல்லுங்க அப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக ஒன்னாருங்க நாங்கள் யார் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவர் கூட போவேன்னு சொல்லுறது நீங்கள் பண்ணுறது இந்த விஷயம் இருக்குல்ல இதை உங்களை மட்டும் பாதிக்கலாமா ஒரு குடும்பத்தை பாதிக்குது அவங்கள பாதிக்குது எங்களை எல்லாம் கூட பாதிக்குது இந்த சமுதாயத்தையே பாதிக்குது முறையில்லாத இல்லீகலான விஷயங்கள் நடக்கும்போது அது இந்த சமுதாயத்தை பாதிக்குது அதனால் அப்படி போக முடியாதுமா 
இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது கேட்கறதுக்கு வேண்டிய விஷயம் தான் மேடம் இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் சொல்கிறது கேட்கும் போது எனக்கே அதிர்ச்சியாக இருக்குது அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்கவுங்க எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க யார் கோபம் வரும் புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> புருஷன் யாரு வேணா கூட பிளர்ட் பண்ணட்டும் யாரு கூட வேணா தட தொடர்பு வச்சுக்கட்டும் சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவன் அவன் என்ன அவன் என்னங்க அவனுக்கு மனசு இல்லையாங்க அவளுக்கு தன்மானம் இல்லையாங்க என்னங்க பேசுறீங்க பொண்டாட்டின்னா என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல வேற வழி இல்லை ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகவே முடியல இன்னும் தொடரவே முடியாதுங்கிற பட்சத்துல டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்துட்டு குழந்தையோட கஸ்டடி யாருக்குன்னு பார்த்துட்டு இன்னொரு வாழ்க்கையை தேடிக்கலாம் அதில் தப்பே கிடையாது ஏன்னா கூட இருந்தால் அந்த பசங்களுக்கும் கஷ்டம் அவங்களுக்கும் கஷ்டம் அதில் தப்பு கிடையாது பதினெட்டு வருஷம் ஒன்னாக இருந்துட்டு இப்போ போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியலன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு அதை விட ஒரு ஒரு புருஷன் இருக்காரு அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்காமா அவனுக்கு குழந்தை யார்கிட்ட இருக்கு ரொம்ப நல்லதுமா சூப்பர் நல்ல சூப்பர் வெரி குட் ஆம்பளை பிள்ளையா பொண்ணா பையன் தப்பிச்சு நீ என்னமா பண்ண போற நீ கரெக்டான முடிவடு சும்மா இங்கே உட்காந்து ஒன்று சொல்லிட்டு நீ வெளியே போயிட்டு இன்னும் பண்ண அர்த்தமே கிடையாது உனக்கு புரியணும் நான் சொல்ல டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டு அவர் கூட போயிடுறேன் மேடம் டைவர்ஸ் கொடுத்து அவர் கூட போறேன் அவர் பதினெட்டு வருஷமா ஒருத்தரோட இருக்காரு இப்ப நான் எங்க மேடம் போறது அப்போ யார் ஒன்று தேடிக்க சொன்னது இப்படி ஒரு வாழ்க்கைய நாங்களா சொன்னோம் இல்லை அவங்க சொன்னாங்களா இல்லை அவங்க சொன்னாங்களா நீ அதாங்க தேடிக்கிட்ட முறையில்லாத வாழ்க்கைய அதை நீ அதோட விளைவுகளை அனுபவிச்சு தான் தீரணும் பதினெட்டு வருஷம் கூட இருந்த பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு வந்தார்னா உன்னை விடுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த பொண்ணு அப்பா அம்மாவை விட்டு அவரையே நம்ம வெளியில் வந்திருக்கா பதினெட்டு வருஷமா அவ கூட தான் அவர் கூட தான் இருக்கா அவங்க லைஃப் நல்லா தான் இருந்திருக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு அது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் இப்போ இந்த பொண்ணுக்காக அவர் விட்டு வெளியே வந்தார்னா டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தார்னா பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இனி ஒரு வாழ்க்கை அதை வந்து பில்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அவளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் படித்த பெண்கள் படித்த ஆண்கள் நிறைய வசதி இருக்கிறதுவங்க கேட்பாங்க சரி விட்டுட்டு போகிறியா கோடி எழுபது கோடி எண்பது கோடி கூடு நான் என் பிள்ளைங்களை வாழ்ந்துக்கிறோம் சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்க படிச்சிருப்பாங்க அவங்க பிஸ்னஸ் நடத்துவாங்க ஒரு வக்கீல போடுவாங்க ஜீவனாம்சம் வாங்குவாங்க இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவா பதினெட்டு வருஷம் இதுதான் என் வாழ்க்கை இதுதான் எல் உலகம்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்துட்டாங்க அவரையே நம்பி இருந்துட்டாங்க அவருக்கும் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடி கொடுக்கறதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கா ஜீவனாம்சம் கொடுக்க ரெண்டு கோடி இந்த நயம் இல்ல இல்ல அப்ப அவர் கொடுக்கறதும் கஷ்டம் அவரை கட்டாயப்படுத்தவும் முடியாது அவர்கிட்ட இல்ல ரெண்டு கோடி இருந்தா அவங்க முதல்ல இங்க வந்துருக்க மாட்டாங்க நிஜமாங்க ரெண்டு கோடி இருந்தா வந்திருக்க மாட்டான் அவ குழப்ப பாத்துருப்பாவா வேற வழி இல்லங்கிறதுனால தான் உங்க காலில் வந்து விழறா இல்ல எங்கள்ட்ட வரா ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுங்கன்னு அதுக்காக காசு இருந்தா மட்டும் தூக்கி போட்டுட்டு போலாமான்னு எல்லாம் நான் ஆர்கியூ பண்ண வரல இல்ல பணம் இருக்கிறது அங்க வரது இல்லையேங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு தான் சொல்றேன் செல்வி கரெக்டான முடிவெடு போயிடுறேன் அவரோட தொடர்பு அவரோட தொடர்பில் இருக்க மாட்டேன் ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டு மிஸ் கால் கொடுக்கறது அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசுறது ஒன்றால் தானே என் வாழ்க்கை போச்சு என் மானம் போச்சு அந்த வேலையே இருக்கக்கூடாது ஃபோனில் கூட பேசக்கூடாது ஏன்னா அது உனக்கும் நல்லதில்லை அவருக்கும் நல்லதில்லை நீ ஹாஸ்டலுக்கு போனியானா உனக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும் இந்த பரமா நீ தப்பான பொண்ணுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் உன்னோட சூழ்நிலை பர செல்வி உன்னோட கஷ்டம் என்னதுன்னு உனக்கு தான் தெரியும் நான் இங்கே உட்காந்து உன்னை கையை காமிக்கிறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் எனக்கு கிடையாது ஆனால் நீ இப்போ செய்கிறது விஷயம் இருக்குல்ல அது கரெக்ட் இல்லை நீ செய்கிறது உனக்கும் நல்லது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் புரியுதா ஆ 
நீ மானத்தோட வாழணும்மா தன்மானத்தோட வாழணும் ஆம்பளை கூட இருந்தாதான் நம்மளால வாழ்க்கை நடத்த முடியுமாமா செல்வி அப்படியா நமக்கு கை கால் இருக்குல்ல நல்லா தானே இருக்கும் உழைச்ச சாப்பிடுவோம் ஒருத்த சம்பாதிச்சு வந்து சோறு போட்டாதான் நம்ம திங்கணுமா இல்ல இல்ல நீ ஹாஸ்டலுக்கு போ வேலைக்கு போ எனக்கு என்ன உதவி வேணாலும் கேள ஆனா ஒரு விஷயம் உறுதியா சொல்லு முறை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நீ நம்ம போக மாட்ட உனக்குன்னு ஒரு நல்ல துணை அதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த ஹஸ்பண்ட் டிவோர்ஸ் வாங்கணும் அவர் உன்னை கொடுமைப்படுத்தி இருக்காருன்னா அவர் கூட நீ வாழ விருப்பப்படலன்னா நீ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு கேஸ் போடு முறைப்படி சேமா அப்பதான் உன் பசங்களுக்கும் நல்லது உனக்கும் நல்லது ஓகே அவருக்கு போன் பண்ணக்கூடாது கேரண்டி ஷுர் எனக்காக சொல்லலம்மா அவங்களுக்காகவும் சொல்ல உனக்காக சொல்ற மனச கொஞ்சம் தைரியப்படுத்திக்கும் சுயமரியாதை இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளோ காசு சம்பாதிச்சாலும் எப்படி வாழ்ந்தாலும் பின்னாடி நம்மளே நம்மளை பார்த்து சே நம்ம இப்படி இருந்தோமே என்ன நமக்கே தோணும் அது வேண்டாம் நமக்கு ஓகே கிளம்புறியா அவர்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் சொல்லிருக்கோம் நீங்க போய் உட்காருங்க பிளீஸ் நீங்க பண்ணது தப்பு அந்த பொண்ணு தான் போறல உண்மையாது <laughs> 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 செஞ்சது <laughs> 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 செல்வி ஆழாதேம்மா ஆழாதே விட்டுரு பரவாயில்ல இந்த பாருமா ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ இந்த பாரு அவள் மனைவி இல்லையா அந்த கோவத்தில் அடிச்சுட்டா இந்த பாரு செல்வி நான் சொல்கிறதுக்கே இல்லை என்ன பாரு நான் சொல்கிறதுக்கே இல்லை எனக்கு புரியுதுமா உன்னோட கஷ்டம் இந்த பாரு இந்த பாரு இது வேண்டாம் உனக்கு இந்த வாழ்க்கை உனக்கு வேண்டாம் இதுதான் சான்ஸுன்னு ஓடி வராரு இந்த பாரு இவர் உங் உனக்கு அந்த மரியாதையும் அந்த இடத்தையும் கொடுக்கவே முடியாது அப்படியும் நான் சொல்கிறது புரியுதா தன்மானத்தோட வாழுமா யாரோட அடி வாங்க தேவையில்லை நீ நீ நல்லா இருக்க உனக்கு உன்னோட லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு உனக்கு கையில் வேலை இருக்குல்ல ஆ இதெல்லாம் தேவையாமா உனக்கு தேவையில்லை ஓகே தைரியமாக இரு நீ கிளம்பு உனக்கு இது பாரு ஒன் திங் வி கேரண்டி உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் கேளு நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் முறை இல்லாத ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை நீ தேடிக்காது ஓகே அவரோட கனெக்ஷனில் இருக்காது கிளம்பம்மா இந்த பாருங்க அவங்க எங்கே பார்த்தாலும் செல்வி ஒரு நிமிஷம் இருமா அவங்கள எங்கே பார்த்தாலும் அவங்க போற நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசக்கூடாது அவங்கள்ட்ட மரியாதை இல்லாமல் நடந்துக்க கூடாது தேவையில்லாமல் அவங்கள வேண்டாத்ததெல்லாம் பேசுறது வேலை செய்கிற இடத்துல போய் அவமானப்படுத்துறது இந்த வேலையெல்லாம் வச்சு நீங்கள் அவங்க செய்கிற இடத்துல இவ செய்யக்கூடாது மேடம் இந்த பாருங்க நீங்கள் கண்டிஷன் எல்லாம் போக முடியாது போட முடியாதுங்க அவள் சொல்கிறா மாட்டேன்னு அவங்க பண்ண மாட்டான் ஓகே கொஞ்சமாவது நம்பிக்கை வேணாம் மனுஷனுக்கு பண்ண மாட்டேன் நம்பலாமா நான் உன்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பலாமா இன்னும் அடி வாங்காதே நீ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தா ஊரும் ஆளாளுக்கு அடிப்பாங்க உன்ன உனக்கு அது தேவையில்லை எதுக்காக இது ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆனா கல்யாணம் ஆகாத ஆளுங்க உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிறீங்கன்னா அடி வாங்கறதுல அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னா வாழ போறோம் ஒன்னு சேர்ந்து வாழ போறோம்னு இது அவர் அவரை குடும்பத்தை விட்டுட்டு பதினெட்டு வருஷமா வாழ்ந்த பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு ரெண்டு பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு 
நீ உன் குழந்தை எங்கேயோ விட்டுட்டு புருஷனை விட்டுட்டு என்ன இது வேண்டாமா அந்த வாழ்க்கை ஓகே கிளம்ப மனுஷனா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணு ரொம்ப தப்பு ஒரு நம்பி நம்பி தான் வரும் நான் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதை பாருங்க அன்பு அன்பு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்களேன் அவங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கு அவங்க ஒரு டிப்ரஷனுக்குள்ள இருந்திருக்கு இருக்காங்க நான் சொல்லிட்டு முன்னாடி கேளுங்க நூறு பேர் சேர்ந்துட்டாங்க அந்த இடத்துல என் அசிங்க பண்ண இடத்துல மேடம் நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதுல எனக்கு புரியுது அன்பு நீங்க சொல்றீங்களா நல்ல ஒரு இடத்துல இருப்பேன் அந்த நல்ல இடத்த நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அன்பு முடியல அடிச்சதுக்கு அவங்க நீங்க அவமானப்பட்டது அவ அடிச்சதுனால இல்ல நீங்க செஞ்ச காரியத்தினால அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவளுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கு ஏமாற்றப்பட்டிருக்கா அந்த ஏமாற்றப்பட்டோங்கிற அந்த உணர்வு இருக்குல்ல அது தாங்க முடியாத உணர்வு அது அது அவ புருஷன் அனுபவிச்சிருக்காரு அந்த வெட்டினார்ல உங்களை ஏன் வெட்டினார்னா தன்னோட மனைவி இன்னொருத்தன் கூட போறான்னா அவனுக்கு அந்த மன அழுத்தம் அதுக்கு பதில அவ அடிச்சுட்டான் அவமானப்படுத்திக்கிட்டான் ரெண்டுமே தப்பு தான் ஆனா இந்த ரெண்டு தப்பு நடக்கிறதுக்கும் காரணம் நீங்க ரெண்டு பேரும் கண்ட்ரோல் இல்லாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்ராக்ட் ஆனது நீங்க அவங்களுக்கும் சேர்ந்த துரோகம் இவங்களுக்கும் சேர்ந்த துரோகம் ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரன் சந்தோஷமா வாழ்ந்த வாழ்ந்த சரித்திரமே கிடையாது உங்க பசங்களுக்கு நீங்க தேவை நீங்க தான் அந்த பசங்களை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க அவங்க வாழ்க்கை நல்லபடியா அமைச்சு கொடுக்கறது உங்க பொறுப்பு அப்பா வந்து வழிகாட்டி ஓகே ஆஹ் இன்னைக்கு நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலன்னா நாளைக்கு உங்க பையனை நீங்க கண்டிக்க முடியாது அவங்க வாழ்க்கை தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் நீங்க உங்களை மன்னிக்கவே நீங்களே உங்களை மன்னிச்சுக்க மாட்டீங்க சரியா ஓகே சும்மா இப்ப மண் மண்டை ஆட்டிட்டு அங்க போயிட்டு நான் வந்து வேலை வாங்குறேன் அதனால க்ளோஸா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோமா அவருக்கு அப்படி ஒரு ஹேபிட் இருக்காது அவரே ஒத்துக்கிறாரு ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அன்பு உங்கள்ட்ட அப்படி ஒரு வீக்னஸ் இருக்குன்னு நீங்களே புரிஞ்சுங்க அதுல இருந்து வெளியே வரப்பாங்க பிகாஸ் சீட்டிங் இஸ் நாட் குட் மனைவி ஏமாற்றுறது அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை பல தொடர்புகள் வச்சுக்கிறது நல்ல விஷயம் இல்லை வேண்டாம் அது ஓகே ஆ அதுக்குள்ளே இந்த வெளியே வாங்கலை இந்த பசங்கள் பச உங்கள் ஃபோக்கஸ் பசங்க மேலே இருக்கட்டுமே ஓகே விட்டுருவீங்களா செல்வியை ஷுவர் நம்பலாமா அவங்கள அவங்க விடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்கள வாழ விடுங்களேன் ப்ளீஸ் பாவம் அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு அவங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துடாதீங்களே உங்களை யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பொண்ணை கெட்ட வார்த்தையிலே திட்டுவாங்க எல்லாரும் குடும்பத்தை கழிச்சிட்டாங்க விட்டுருங்களேன் ப்ளீஸ் ஹலோ மிஸ்டர் அன்பு ப்ளீஸ் ஒரு பொண்ணுக்காக நான் கேட்குறேன் அந்த பொண்ணை விட்டுருங்களேன் விட்டுறீங்களா விட்டுறீங்களா ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்குறேன் அன்பை எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க உங்கள் தங்கச்சிக்கு இந்த நல்மை வந்தால் நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்களா அதே தான் வேண்டாங்க அது ஓகே செல்வியை கரெக்டான இடத்துல நாங்கள் ஒப்படைச்சுக்கிறோம் இவ்வளோ நாள் கூப்பிட்டு இப்போ திடீர்னு என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது சரி அது சரியான முறை இல்லைங்க தப்பான வாழ்க்கை இப்போ இப்போ நல்லா இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் வயசாகும் இல்லை இதை பாருங்களேன் அறுபது வயசாகும் இல்லை ஆட்டம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் எந்த இதுக்கடா இதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணும் அப்போ ரொம்ப லேட் ஆயிருக்கும் ஓகே அப்போ அதனால அந்த அண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் தெரியுது இப்போ எப்பவுமே தெரியும் ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அன்பு அங்கே பாருங்க அவங்க தங்கச்சி அண்ணா நான் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்றாங்க எனக்கு யாரும் வேணாம் மேடம் இவங்களெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை ஹலோ ஹலோ யாரும் தேவையில்லை பேசாதீங்க சரி இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க செல்வி கூட தொடர்பில் இருக்க கூடாது அந்த வீடை காலி பண்ணி அவங்கள அனுப்புங்க ஓகேயா ஆ சரி கூட்டிகிட்டு போமா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போங்க உங்கள் வீட்டுக்கு போங்க பசங்க இருக்காங்களா பொண்ணு இருக்கு பாப்பா இருக்காளா பாப்பாவையும் பையனும் இருக்கான்ல நாலு பேரும் வீட்டுக்கு போங்க நான் தம்பிகிட்ட பேசணுமா ஆமாங்க பேசணுமா சரி நீ நீங்கள் வெளியே போயிட்டு பசங்க பசங்களை உள்ள கூப்பிட வேண்டாமா நான் வெளியே வந்து பேசுறேன் ஓகே 
மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்